আসসালামু আলাইকুম অল অফ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি ইমরান আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম ইংলিশের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ লেকচার নিয়ে তো আজকের লেকচারের বিষয়বস্তু হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্সকে যদি এক কথায় আপনি বলতে চান তাহলে হচ্ছে কোন অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থ সরকারে সম্পূর্ণ করাই হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার জন্য আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের লিংকিং ওয়ার্ডস বিভিন্ন ধরনের ফ্রেজাল ভার্বস ফ্রেজাল ওয়ার্ডস এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্য অংশ এবং পার্স অফ স্পিস বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি তো চলুন উদাহরণ সহকারে এই বিষয়গুলো আমরা ক্লিয়ার হয়ে নিই প্রথম যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে ওয়েদার ডট ডট অর ওয়েদার ডট ডট অর যখন বাক্যের মধ্যে থাকবে তখন আমরা কিভাবে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করব এটা নিয়ে প্রথম চলুন আলোচনা করি তাহলে প্রথম রুটসটা হচ্ছে ওয়েদার ডট ডট অর এর স্পেলিংটা বলে নেই ডব্লিউ এইচ ই টি এইচ ই আর ই ওয়েদার ডট ডট ও আর অর ওয়েদার ডট ডট ওর যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় হোক বা না হোক বলুক বা না বলুক চলুক বা না চলুক আসুক বা না আসুক এই ধরনের কথার অর্থে বাক্যের মধ্যে আমরা ওয়েদার ডট ডট ওর ব্যবহার করে থাকি আর ওয়েদার ডট ডট ওর এর ওয়েদারের পরে সাধারণত একটা বাক্য অংশ থাকে এবং অরের পরে একটা নট বসে বা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে হয় এক্সাম্পল দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইট ইস ট্রু এভিডিয়েন্স ওয়েদার ইউজ সে অর্ণ তুমি বলো বা না বলো এটা হয় সত্য ঘটনা বা প্রমাণ বা সাক্ষ্য তাহলে বোঝা গেল ইউজ সেটা হচ্ছে কি ইউসেটা হলো একটা বাক্য অংশ এবং অর হলো একটা অরের পরে নটটা হলো একটা রুলস দ্যাট মিনস ওয়েদারের পরে বাক্য অংশ অরের পরে নট বসে একটা রুলস ব্যবহৃত হবে ওয়েদার ডট ডট অর যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হবে হোক বা না হোক বলুক বা না বলুক চলুক বা না চলুক এই ধরনের কথা হচ্ছে তাহলে এটার অর্থটা কি দাঁড়ালো সেন্টেন্সটা ইট ইস ট্রু এভিডিয়েন্স ওয়েদার ইউসে অর নট এটা হয় সত্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য তুমি বলো বা না বলো আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার করছি হি বলি কামিন ঢাকা টোমারো ওয়েদার ইউ মিট উইথ হিম অর নট তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করো বা না করো সে আগামীকালকে ঢাকায় আসবে তাহলে করো বা না করো বলো বা না বলো এই ধরনের অর্থে আমরা ওয়েদার ওর বাক্যের মধ্যে ইউজ করেছি এবং ওয়েদার পরে একটা বাক্য অংশ ব্যবহার করেছি তারপর ওরের পরে নট বসে আমরা বাক্যকে কমপ্লিট করেছি তো এইভাবে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ওয়েদার ডট ডট ওর বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করব দ্বিতীয় যে রুলস আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ অ্যাজ লং অ্যাজ সাধারণত বাক্যের মধ্যে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে আমরা ইউজ করে থাকি এর স্পেলিংটা হচ্ছে এ এস এস লেখার মতো একটু স্পেস দিয়ে এল ও এন জি লং আবার লেখার মতো একটু স্পেস দিয়ে অ্যাজ এ এস এস তাহলে হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ অ্যাজ লং অ্যাজ অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ অথবা ততক্ষণ অর্থে আমরা বাক্যের মধ্যে অ্যাজ লং অ্যাজ ব্যবহার করে থাকি এক্সাম্পল দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেরকম হি র্যান সে দৌড় দিয়েছিল হি র্যান ইন এ রেস সে একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়েছিল অ্যাজ লং অ্যাজ হি কুড অর্থাৎ সে যতটুকু পেরেছিল যতক্ষণ পেরেছিল ততক্ষণ সে দৌড় দিয়েছিল দ্যাট মিন্স দৌড় প্রতিযোগিতায় কি ততক্ষণ সে দৌড় দিয়েছিল যতক্ষণ সে পেরেছিল অথবা আপনি আরও এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টাকে আরও সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করতে পারেন হি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যাজ লং অ্যাজ হি ক্যান অর্থাৎ হি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করবে যতক্ষণ সে পারে তাহলে বোঝা গেল অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ ততক্ষণ অর্থে বাক্যের মধ্যে ইউজ করব এবং উভয় পাশে দুইটা বাক্য অংশ অর্থপূর্ণ দুইটা বাক্য অংশ মিনিংফুল দুইটা বাক্য অংশ ব্যবহার করে অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ ততক্ষণ অর্থে বাক্যের মধ্যে ইউজ করে বাক্যের মধ্যে অ্যাজ লং অ্যাজের ব্যবহার করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো এইভাবে যদি অ্যাজ লং অ্যাজের ব্যবহার করি তাহলে আমরা ভালো একটা আউটপুট পাবো অ্যাজ লং অ্যাজ সম্পর্কে তারপরে দ্বিতীয় নাম্বার যে রুলস আলোচনা করতে চাচ্ছি তাহলে সো ডট ডট দ্যাট সো ডট ডট দ্যাট অর্থ হচ্ছে এত যে এত যে কথার অর্থে আমরা বাক্যের মধ্যে সো ডট ডট দ্যাট ইউজ করে থাকি সো মানে এত ডট ডট দ্যাট হচ্ছে যে সো দ্যাটের মধ্যে সাধারণত অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড বসাতে হয় অ্যাডজেকটিভ সাধারণত ওয়ার্ডের পাঁচটা অবস্থার নাম একটা হলো দোষ গুণ অবস্থা পরিমাপ সংখ্যা এই পাঁচটা অবস্থা যখন ওয়ার্ডের মধ্যে দেখবেন তখনই মনে করবেন সেই ওয়ার্ডটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে এক্সাম্পল দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেরকম হি ইজ সো গ্রেডি দ্যাট হি ক্যান নট কন্ট্রোল হি ইজ গ্রেট সে এত লোকই যে সে তার লুক কন্ট্রোল করতে পারে না দ্যাট মিন্স তার লুক তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এখানে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো যে হি ইজ সো গ্রেডি দ্যাট হি ক্যান নট কন্ট্রোল হিজ গ্রেড এখানে গ্রেডিটা হলো অ্যাডজেকটিভ এবং দ্যাটের পরে ক্যান নট বসে পার ওয়ান বসে বাক্য কমপ্লিট হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যখন সো ডট ডট দ্যাট বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হবে
তারপরে যে চতুর্থ নাম্বার রোজটা বলতে যাচ্ছি তা হচ্ছে সো দ্যাট সো দ্যাট যদি একসাথে বসে এর আগে বলেছিলাম সো ডট ডট দ্যাট এখন হলো সো দ্যাট সো দ্যাট যখন একসাথে বসে এর অর্থ হয় যাতে যাতে কথার অর্থে আমরা বাক্যের মধ্যে সো দ্যাট ব্যবহার করে থাকি যদি জাতে কথার অর্থে আমরা বাক্যের মধ্যে সো দ্যাট ব্যবহার করি তাহলে উভয় পাশে মিনিং ভুল দুইটা বাক্য অংশ বসাতে হয় তবে দ্যাটের পরে অবশ্যই ক্যান প্লাস বার পন অথবা কুড প্লাস বার পন বসিয়ে বাক্য কমপ্লিট করতে করা যেতে পারে অথবা কোয়ান নট অথবা কুড নট প্লাস বার পন বসেও বাক্যকে কমপ্লিট করা যেতে পারে শুধু সো দ্যাট যদি একসাথে বসে তাহলে এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যেরকম হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট সে কঠোর পরিশ্রম করে সো দ্যাট যাতে হি ক্যান শাইন ইন লাইফ সে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে সে জীবন উন্নতি করতে পারে তাহলে হি ক্যান শাইন ইন লাইফ ক্যানের পরে বার পন শাইন বসে বাক্য কমপ্লিট হয়েছে আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেরকম হি স্টার্টেড হি স্টার্টেড সে শুরু করেছিল হি স্টার্টেড হি স্টার্টেড টু জার্নি দ্যাট মিন্স এ জার্নি ভ্রমণ করতে হি স্টার্টেড টু জার্নি অথবা স্টার্টেড টু ট্রাভেল দিতে পারেন হি স্টার্টেড টু ট্রাভেল দ্যাট মিন্স সে যাত্রা শুরু করেছিল অথবা স্টার্টেড টু ওয়াক যেটা দেন সেটাই হবে স্টার্টেড টু ওয়াক সে হাঁটতে শুরু করেছিল সো দ্যাট যাতে সে হাঁটতে শুরু করেছিল সো দ্যাট যাতে হি হি কুড রিচ ই টাইম সে হাঁটতে শুরু করেছিল যাতে সে সঠিক সময় জায়গায় পৌঁছাতে পারে তাহলে কুড ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সো দ্যাট এর পূর্বে পাস্ট ফ্রম স্টার্টেড যেহেতু ব্যবহৃত হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে যে এই রুলসটা বলবো সেটা হচ্ছে সো দ্যাট এর এই রুলস সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে ক্যান নট কুড নট কীভাবে বলতে যেহেতু দুইটি আমরা দেখলাম ক্যান প্লাস কুড বসে বার বন বসেছে অ্যাফারমেটিভ এখন দেখবো নেগেটিভটা সো দ্যাট এর ক্ষেত্রে নেগেটিভও বসে দ্যাটের পরে যেরকম হি হেল্প দ্য পোর ম্যান সে গরিব লোকটিকে সাহায্য করেছিল সো দ্যাট যাতে হি কুড নট ফল ইন ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস অর্থাৎ সে যাতে ফিনান্সিয়াল প্রবলেম না পড়ে এর জন্য সে গরিব লোকটিকে সাহায্য করেছিল এখানে দেখেন কুড নট প্লাস ফল ব্যবহৃত হয়েছে দ্যাট মিন্স কুড নট ব্যবহার হয়েছে নেগেটিভ ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাফারমেটিভ আগে ইউজ করেছি দুইটা রুলস দিয়ে আগে নেগেটিভ একটা ইউজ করে দেখিয়ে দিলাম কুড নটের পরে ভার বন ব্যবহার করে বাক্যকে আমরা কমপ্লিট করেছি তো এইভাবে আমরা সো দ্যাট থাকলে বাক্যকে ইনশাল্লাহ লিঙ্গিং ওয়ার্ডে থাকলে আমরা জাতি অর্থে বাক্যর মধ্যে ব্যবহার করব এবং ক্যান নট কুড নট অথবা ক্যান প্লাস কুড বার ওয়ান ব্যবহার করে আমরা অবশ্যই বাক্য কমপ্লিট করতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তারপর পঞ্চম নম্বর যে রোজটা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট যখন বাক্যের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব তখন এই দুইটার অর্থ হয় সত্ত্বেও সত্ত্বেও কথার অর্থে সাধারণত ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট আমরা বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি আর একটু গ্রামাটিক্যাল এখানে যুগ করা দরকার ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন মনে রাখতে হবে ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হলে ওই বাক্যটা হলো সিম্পল বাক্য দ্যাট মিন্স সিম্পল সেন্টেন্স সেই বাক্যটা হবে সিম্পল সেন্টেন্স অটোমেটিক যদি রিকগনাইজ করতে চান তাহলে সেটাকে অবশ্যই আপনি মনে রাখতে হবে সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে সেটাকে আপনাকে রিকগনাইজ করতে হবে তো এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি ইন স্পাইট অফ ইস ইন স্পাইট অফ ইস স্ট্রাগলিং হি কুড নট could not shine in life he could not shine in life that means ekhane khub guruttopurno jinish in spite of his in spite of his struggling he could not shine in life ekhane guruttopurno ei karone je in spite of ebong despite er pore normally personal pronoun er possessive form ta amra sadharonoto use kore thaki possessive form is chhara use kora jay onek khetre tobe basically odhikangsho khetre amra possessive form he is her they are our your ei dhoroner possessive form gulo amra ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইটের পরে ইউজ করে থাকি এবার ডেসপাইটের একটা এক্সাম্পল দেওয়া যা যেতে পারে ডেসপাইট ডেসপাইট হিজ হার্ড ওয়ার্ক অর্থাৎ তার হার্ড ওয়ার্কিং দিতে পারে না অথবা হার্ড ওয়ার্ক দিতে পারে না ডেসপাইট হিজ হার্ড ওয়ার্ক তার কঠিন পরিশ্রম করা সত্ত্বেও হি কুড নট হি কুড নট সাকসেস ইন লাইফ এক এক্সাম্পল হয়ে গেল হি কুড কুড নট সাকসেস ইন লাইফ দ্যাট মিন্স সে জীবনের সফল হতে পারেনি দ্যাট মিন্স সে কঠোর পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও সে জীবনে কী করতে পারে সফল হতে পারে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই ডেসপাইড এবং ইন্সপাইডের পর পার্সোনাল প্রম হিজ ব্যবহৃত হয়েছে কোনো নাউন প্রমেট ব্যবহৃত হয়ে হার্ড ওয়ার্ক অথবা অ্যাডজেক্টিভের সাথে নাউন ব্যবহৃত হয়ে কমা দিয়ে তারপর পরবর্তীতে বাক্য অংশ আপনি পাস্টে বলেন অথবা প্রেজেন্ট বলেন বাক্য অংশটাকে অর্থপূর্ণভাবে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে এই দুইটা ইন্সপাইড অফ এবং ডেসপাইড সাধারণত সত্ত্বেও কথা অর্থেও বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করবো এবং এগুলোর পরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পার্সোনাল প্রোনাউনের প্রসেস ফ্রম ব্যবসাবো এবং পরবর্তী অংশটুকু অবশ্যই অর্থপূর্ণ বাক্য অংশ দিয়ে বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করব আচ্ছা প্রসেস ফ্রমের পরে তো অটোমেটিক্যালি কোনো নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড বসতে
তারপরে কমা বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য বসিয়ে আমরা বাক্যকে স্পাইট অফ এবং ডেসপাইটের ক্ষেত্রে কমপ্লিট করব আচ্ছা তারপরে যে রুলস আমি আলোচনা করব তা হচ্ছে ইনস্টিড অফ এবং ইন লিউ অফ এই দুইটার অর্থই হচ্ছে পরিবর্তে কথার অর্থে বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি আমরা एग्जांपल এ ডাইরেক্ট চলে যাব যেরকম ইনস্টিড অফ ইনস্টিড অফ ইংলিশ সাবজেক্ট হি টোক বাংলা সাবজেক্ট অর্থাৎ ইংলিশ সাবজেক্টের পরিবর্তে সে বাংলা সাবজেক্ট নিয়েছিল অথবা ইনস্টিড অফ ইনস্টিড অফ প্রাইভেট কার হি টোক মোটরসাইকেল অর্থাৎ প্রাইভেট কারের পরিবর্তে সে মোটরসাইকেল কিনেছিল দ্যাট ইজ হি টোক মোটরসাইকেল অথবা হি বট মোটরসাইকেল ইনস্টিড অফ প্রাইভেট প্রাইভেট কার হি বট মোটরসাইকেল সে মোটরসাইকেল কিনেছিল তাহলে বোঝা গেল কোনো কিছু পরিবর্তে আরেকটা জিনিস গ্রহণ করতে হলেই আমরা সাধারণত ইনস্টিড অফ এবং ইন লিউ অফ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে বাক্যকে ইনকমপ্লিটকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করব পরিবর্তিত কথার অর্থে আচ্ছা তারপরে যে রুলস আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইফের ব্যবহার ইফের ব্যবহার অলরেডি আমি আলোচনা করেছি তারপরে ইফের ব্যবহার সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি ইফ যখন আমরা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করব তখন অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইফ যুক্ত ইফ যুক্ত বাক্যাংশগুলো সাধারণত তিনটা রুলসে ব্যবহার করা যেতে পারে বা করি আমরা নর্মালি ইউজারি যেরকম ইফ যুক্ত ক্লোজটি যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হয় তাহলে আমরা পরবর্তী অংশটুকু বাক্য অংশটুকু সেল উইল প্লাস বার বন বসিয়ে বাক্য কমপ্লিট করব আর প্রথম অংশ যদি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে পরবর্তী অংশটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে উড মাইট প্লাস বার বন বসিয়ে বাক্য কমপ্লিট করব আর পর প্রথম অংশটুকু ইফ যুক্ত অংশটুকু যদি সেটা পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশটুকু উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ বসিয়ে তারপর বার্বের বার থ্রি দ্যাট মিন্স বার্বের পাস পার্টিসিপাল বসে বসিয়ে আমরা বাক্যকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করব এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার করছি যেরকম ইফ যদি ইউ কাম তুমি যদি আসো আই শেল গো আমি যাব তাহলে বোঝা গেল ইফ যদি ইউ কাম এটা হলো প্রেজেন্ট ফ্রম ইফ যুক্ত অংশটুকু তাই আই শেল আই শেল গো আই শেল শেলের পরে বার বন ব্যবহার করে আমি এই বাক্যকে কমপ্লিট করেছি আই শেল গো আমি যাব তারপরে ইফ যুক্ত অংশটুকে পাস্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশটুকে অবশ্যই আপনার মনে রাখতে হবে পরবর্তী অংশটুকে অবশ্যই আপনারা সেটাকে অবশ্যই উড মাইট প্লাস বার বন বসিয়ে বাক্যকে কমপ্লিট করতে হবে যেমন ইফ যুক্ত অংশ যদি এরকম হয় ইফ যদি হি কেম যদি সে আসতো আই উড গো আমি যেতাম তাহলে উড প্লাস বার বন বসিয়ে আমরা বাক্যকে কমপ্লিট করেছি ইফ যুক্ত অংশটুকু যদি পাস পারফেক্ট হয় যদি ইফ যদি ইউ হ্যাড কাম যদি তুমি আসতে আই উড হ্যাভ কন আমি যেতাম তাহলে বোঝা গেল ইফ যুক্ত রুলসগুলো আমরা অটোমেটিক বুঝে গেলাম ইফ যুক্ত অংশটুকু প্রেজেন্ট হলে পরবর্তী শেল উইথ প্লাস বার বন ইফ যুক্ত অংশটুকু পাস হলে পরবর্তী উড মাই প্লাস বার বন ইফ যুক্ত অংশটুকু যদি পাস পারফেক্ট তাহলে উড হ্যাভ শুড হ্যাভ প্লাস মাইট হ্যাভ প্লাস বার থ্রি প্লাস বার্পের পাস পারিস যে কোনোই বার থ্রি অথবা বার্পের পাস পারিসল ব্যবহার করে অবশ্যই বাক্যকে কমপ্লিট করতে হবে যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম এক্সাম্পলগুলো ফলো করলেই চলবে আর আপনার নিত্য নতুন বাক্য তৈরি করে এই জিনিসগুলোকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করবেন আসার আগে ভালো একটা আউটপুট পাবেন আচ্ছা তারপরে যে রুলস আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে অ্যাস সোন অ্যাস অ্যাস সোন অ্যাস এর আলোচনা অনেকবার করেছি তারপরে আবার করছি যেহেতু এটা কমপ্লিট ইন সেন্টেন্স অ্যাস সোন অ্যাস যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হবে কোনো বাক্যের মধ্যে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে তখন মনে রাখবেন উভয় পাশেই একই সেন্টেন্স হয় উভয় পাশে যদি অ্যাস সোন অ্যাস এর সাথে পাস্ট টেন্স হয় তাহলে উভয় পাশেই দুইটা বাক্য অংশই পাস্ট টেন্স হবে অ্যাস সোন অ্যাস যদি মধ্যে থাকে তাহলে কোনো কমা হবে না আর প্রথমে থাকলে অবশ্যই দুইটা বাক্য অংশের মধ্যে কমা হবে এটা সব অধিকাংশ লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এরকম হয় মধ্যে থাকতে সাধারণত কমা হয় না আর পাস্টে থাকলে কমা হয় আচ্ছা অ্যাস সোন অ্যাসের এক্সাম্পলগুলো যদি বিষয় এই যে এক্সাম্পলগুলো দিলে হয়তো আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পারবো যেরকম দ্য টিচার এন্টার দ্য রুম অ্যাস সোন অ্যাস দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ দ্য টিচার এন্টার দ্য রুম অ্যাস সোন অ্যাস দ্য টিচার স্টুডেন্টস স্টুড আপ দ্যাট মিন্স টিচার ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল তাহলে দ্যাট মিন্স এখানে দুইটা ফর্মিটি কিন্তু সেম একসাথে তৎক্ষণাৎ সাথে সাথে এই ধরনের কথার অর্থে বাক্যের মধ্যে আমরা অ্যাস সোন অ্যাস ইউজ করে থাকি যেহেতু অ্যাস সোন অ্যাস শিক্ষক প্রবেশ করার সাথে সাথেই ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল আচ্ছা এইবার বোঝা গেল সাথে সাথে কথা বোঝাতে বা তৎক্ষণাৎ কথা বোঝাতে আমরা অ্যাস সোন অ্যাস বাক্যের মধ্যে ইউজ করব লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে এভাবে আমরা বাক্যের মধ্যে অ্যাস সোন অ্যাস ব্যবহার করবো তারপরে আমি নেক্সটে যে রুলসটা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি তারপরে রুলসটা হচ্ছে উড দ্যাট বা আই উইশ উড দ্যাট বা উইশ আই উইশ যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন এগুলো মানে আকাঙ্ক
তবে এখানে খুব পার্থক্য হচ্ছে উর্দের যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন অবশ্যই কুল প্লাস বার কোন বসে বাক্য কমপ্লিট করতে হয় যেমন উর্দের আই কুড হেল্প দ্য পুর আমার ইচ্ছা আমি যদি গরিবদের সাহায্য করতে পারতাম আর উইশ যখন ব্যবহৃত হয় তখন শুধু পাস্ট হয় কুড ব্যবহৃত হবে না যেমন আই উইশ আই হেল্প দ্য পুর আই উইশ আই হেল্প দ্য পুর আমি যদি গরিবদের সাহায্য করতে পারতাম আর উইশ যখন ব্যবহৃত হয় এবং এরপরে যদি কোনো ইন টু বি থাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহলে ওয়ায়ার বসে যেরকম আই উইশ আই ওয়ায়ার এ কিং আই ওয়ায়ার এ কিং আমার ইচ্ছা আমি যদি রাজা হতাম তাহলে বোঝা গেল উড দ্যাট প্লাস উইশ যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হবে তখন আমরা আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে আমরা এই রুলস যেগুলো বললাম এইভাবে বাক্যের মধ্যে আমরা ইউজ করতে চেষ্টা করব তারপরে যে রুলস আমি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে উরিউ মাইন্ড উরিউ মাইন্ড যখন বাক্যের মধ্যে বাক্য অংশটা ইউজ হবে তখন অবশ্যই মূল বাক্যের সাথে আইন যে যুক্ত হবে উরিউ মাইন্ড लिमिट कर শর্ট করে ফেললাম আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম আমি এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে আরেকটা টিউটোরিয়াল করব এবং সেখানে আমি আরো বিস্তারিতভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আরো অনেক রুলস আছে যেগুলো আমি আর এখনো আলোচনা করা হয়নি আমি চেষ্টা করি কিছু এটা বলবো কি বলবো एग्जांपल দিলাম কমপ্লিটিং কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কারণ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর एग्जांपल এই কারণে বললাম কারণ যে কয়েকটা রুল আলোচনা করেছি एग्जांपल এর কথাই বলা যেতে পারে কারণ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর ব্যাপক রুলস যেরকম এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এটা একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ডস এটাতে কিভাবে ইউজ করব তারপরে অন দা अदर হ্যান্ড অন দা কন্ট্রারি এগুলো কিভাবে ইউজ করব কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আশা রাখি আপনারা যদি আমার টিউটোরিয়াল গুলো নেক্সট ডে দেখেন এবং শুনেন আশা রাখি ভালো একটা আউটপুট পাবেন আর মনে রাখতে হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমি যেই লেকচার গুলো দেই এগুলোকে যদি একটু মনোযোগ সহকারে ফলো করেন তাহলে ভালো একটা আউটপুট পাবেন কারণ আমার প্রত্যেকটা লেকচারই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমি চেষ্টা করি খুব ভালোভাবে এগুলোকে প্রোভাইড করার জন্য আর যেই লেকচারে যেই জায়গায় ভুল হয়ে যায় সেগুলো আমি কোনো না কোনো এক কারেকশনে সেটাকে আমি কারেকশন করে দিতে চেষ্টা করি আর অবশ্যই আমার কারেকশনগুলো দেখবেন কারণ কারেকশনগুলো তো আপনারা জানতে পারবেন কোথায় কোনো জায়গায় যদি ভুল হয় তাহলে অবশ্যই সেই কারেকশনে আমি সেগুলোকে ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করি তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম অল অফ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স